హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బాన్ఫై ట్రేడర్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర అండ్ టీమ్ రీసెంట్గానే మనం వీడియోస్లో కామెంట్స్ అడగడం స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి దాని గురించి మేము క్లియర్ చేస్తామని సో చాలామంది అడిగిన డౌట్స్లో ఈరోజు నేను ఒక కామెంట్కి ఈ వీడియో నేను చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే అతను అడిగిన కామెంట్ ఏంటంటే మాహి అడిగిన కామెంట్ ఏంటంటే ఆన్ విచ్ బేస్డ్ డాలర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అసలు డాలర్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి డిక్రీజ్ అవ్వడానికి దేన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చూస్తాము అని అసలు డాలర్ ప్రైజ్ అని ఎప్పుడైతే మీకు వచ్చిందో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని గురించి మొత్తం హిస్టరీ చెప్దామని నేను అనుకున్నా అంటే అసలు డాలర్కి ఇండియన్ రూపీకి ఏంటి సంబంధం ఇండియన్ రూపీ ఎందుకు వీక్ అవుతుంది ఎందుకు డాలర్ అనేది రేజ్ అవుతుంది అలానే ఇండియన్ రూపీ ఇంక ఇలానే వీక్ అవుతుంటే మనం ఎలాంటి క్రైసిస్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం దీనికంటూ ఏదైనా సొల్యూషన్ ఉందా అసలు ఎందుకు ఇండియన్ రూపీకి వాల్యూ తగ్గుతుంది డాలర్కి ఎందుకు అంత డిమాండ్ పెరుగుతుంది అండ్ ఈ ప్రైస్ కూడా ఎలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది దేనివల్ల ఇది ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ఈ కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే వీడియో ముందుకు వెళ్లే ముందు ఫస్ట్ నేను పెట్టే ఎఫర్ట్ కానీ అలానే నేను మీకు ఇస్తున్న లెర్నింగ్ కానీ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని ఫీల్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా మన వీడియోని అయితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి అండ్ అలానే మనం ఈ వీడియో ఏదైతే చేస్తున్నామో దీనికి అయితే ఎటువంటి ఎడిటింగ్ అయితే లేదు కంప్లీట్ రా ఫుటేజ్ డేటా నేను ఇందులో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అని అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎడిటర్ అవైలబుల్గా లేరు ఇంతకు ముందున్న వీడియోస్ మీకు ప్రాపర్ ఎడిటింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు రా ఫుటేజ్ డేటా నేను ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇందులో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను నా నేను మీకు అంతా కూడా ప్రజెంట్ ఒక వైట్ బోర్డ్ మీద క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ మీ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ యుఎస్ డాలర్ యొక్క హిస్టరీ నేను మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు ఈ డాలర్ యొక్క హిస్టరీ ఎందుకు ఈ డాలర్కి డిమాండ్ పెరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ వరకు ప్రతి కంట్రీస్ దగ్గర గోల్డ్ ఉండేది ఒకప్పుడు కంట్రీస్ గోల్డ్ ఉంటే ఆ కంట్రీ ఎకనామిక్ పరంగా స్ట్రాంగ్ అని అనుకునేవాళ్ళు కానీ వరల్డ్ వార్ టూ సడన్గా వరల్డ్ వార్ టూ జరగడం వల్ల వరల్డ్ వార్ టూ జరగడం వల్ల అన్ని కంట్రీస్ దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ షార్టేజ్ వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఎకానమీ అనేది వీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ యుఎస్ యుఎస్ కంట్రీకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న గోల్డ్ అంతట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ గోల్డ్ అంతా కూడా యుఎస్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది ఈ గోల్డ్ యుఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం వల్ల యుఎస్ ఎకానమీ అనేది వీక్ అవ్వలేదు ప్రతి ఒక్క కంట్రీ యొక్క ఎకానమీ అనేది వీక్ అయింది వాళ్ళ ఎకానమీ నుంచి వాళ్ళు కోలుకోవాలంటే వాళ్ళకి చాలా సొల్యూషన్స్ వచ్చాయి చాలా ఐడియాస్ వచ్చాయి ఏంటంటే నోట్స్ ప్రింటింగ్ చేసుకోవచ్చు నోట్స్ ప్రింటింగ్ చేసి మళ్ళీ ఎకానమీని రికవరీ చేద్దామని కానీ మీ అందరికీ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఐడియా ఉండే ఉంటుంది ఎవరి కరెన్సీస్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేసుకొని కానీ ఆ కంట్రీస్ని ఉన్న డెప్స్ ఇవన్నీ క్లియర్ చేద్దామని వాళ్ళు అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర డబ్బులు ఉండేటప్పుడు ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ పెరుగుతుంది గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కాస్టెస్ పెరుగుతాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్టెస్ పెరుగుతాయి దీనివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్కి దారి తీస్తుంది అప్పుడున్న వోస్ట్ సిచ్యువేషన్ కన్నా థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంకా వోస్ట్ సిచ్యువేషన్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అంటే కంప్లీట్గా బ్యాంక్ రప్ట్కి వెళ్ళిపోయినట్టే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా నోట్స్ ప్రింటింగ్ సైడ్ వాళ్ళు వెళ్ళారనమాట ఆ టైంలో యుఎస్ వాళ్ళు ఒక సొల్యూషన్ అనేది వీళ్ళకి తీసుకొచ్చారు యుఎస్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన సొల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లోనే వాళ్ళు ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు అదేంటంటే బ్రిటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్లో బ్రిటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్లో బ్రిటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే మీ యొక్క కంట్రీస్ కన్నింటికి కూడా మేము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం అంటే మా దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ అనేది మీ అందరికీ కూడా మేము సప్లై చేస్తాం కానీ మీ కంట్రీస్ అన్ని కూడా డాలర్ రూపంలోనే తీసుకోవాలి అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే మీ కరెన్సీస్ అన్నీ కూడా డాలర్కి ఒక సర్టెన్ ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి పెట్టాలి అని చెప్పి దానికి యూరోప్ మార్కెట్స్ యూరోప్ కంట్రీసే కాదు చాలా కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళ కరెన్సీస్కి ఒక పర్టికులర్ రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ డాలర్ యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరిగింది అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక నాది డాలర్ ఓకే సో మీరు వేరే మీది వేరే కరెన్సీ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే కరెన్సీ ఉందో ఆ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియానే అనుకోండి ఇండియా దగ్గర ఉండేది రూపీ మన దగ్గర యుఎస్
ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు డాలర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అది ఏ దేని ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారంటే త్రూ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఓకే త్రూ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఈ రెండు కూడా ఈ యొక్క కరెన్సీస్ మొత్తం ఎంటైర్ కరెన్సీస్ అన్ని కూడా డాలర్కి ట్రాన్సాక్ట్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేశాయి ఈ బిజినెస్ అంతా కూడా లాస్ట్ ఇలానే డాలర్ యొక్క వాల్యూ అనేది స్లో స్లోగా పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ బిజినెస్ అంతా కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ వరకు అప్పటి వరకు మోస్ట్ ప్రొమినెంట్ కరెన్సీగా మొత్తం ఎంటైర్ ప్రపంచంలోని యుఎస్డి డాలర్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది కానీ మీ అందరికీ తెలుసు ఎంత పైబోడైనా సరే ఎప్పుడో ఒకసారి కిందకి రావాల్సిందే అండ్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక చిన్న దెబ్బ అయినా సరే తగులుతుంది ఆ టైంలో ఎలా మనం కోలుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటిదే ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో వీళ్ళు యుఎస్ వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డాలర్స్ ఇప్పుడు వేరే కరెన్సీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ కరెన్సీని డాలర్ రూపంలో మార్చుకొని అప్పుడు ఆ డాలర్తో యుఎస్ వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవాలి గోల్డ్ సో ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళు డాలర్ అనే డాలర్ రూపంలో మార్చుకోవాలంటే వీళ్ళ దగ్గర డాలర్స్ ఉండాలి డాలర్స్ అనేది ప్రింటింగ్ వీళ్ళే చేస్తూ ఉండేవారు అయితే వీళ్ళు ప్రింట్ చేసిన నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి తగ్గట్టుగా గోల్డ్ అనేది లేదు ఇప్పుడు చాలా మంది బయట అనుకునేది ఏంటంటే గోల్డ్ యుఎస్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళే యుఎస్ వాళ్ళే డాలర్స్ అనేది తక్కువ ఇస్తున్నారు సో అందువల్ల గోల్డ్ అనేది లేట్ గా మనకు వస్తుంది లేదా గోల్డ్ అనేది తక్కువగా వస్తుంది అని అనుకునేవారు కానీ చాలా వరకు వాళ్ళు అది కూల్ డౌన్ చేశారు కానీ లాస్ట్ కి ఏం జరిగింది అంటే డాలర్ యొక్క ఐ మీన్ డాలర్స్ అన్ని కూడా యుఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి గోల్డ్ లేదు అని అక్కడ బయటికి తెలిసిపోయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఎప్పుడైతే ఇది తెలిసిపోయిందో యుఎస్ వాళ్ళు కూడా ఈ బ్రిటన్ బుడ్ అగ్రిమెంట్ బ్రిటన్ బుడ్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే తీసుకున్నారో అది మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా వన్ డే క్యాన్సిల్ చేద్దామని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఆ టైంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో యుఎస్ కున్న ప్రెసిడెంట్ యుఎస్ కున్న ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసరికి రిషార్డ్ నిక్సాన్ ఈ రిషార్డ్ నిక్సన్ గారు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతలా వచ్చేసాం ఈ గోల్డ్ తక్కువ అయిపోయింది కరెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మనం ప్రింట్ చేసిన డాలర్స్ తగ్గట్టుగా గోల్డ్ అయితే ఇప్పుడు లేదు అని ముందుగానే వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత దీనికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది అదేంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు మనకి ఆయిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది సౌదీ అరేబియా రైట్ సౌదీ అరేబియాకి ఇంకొక కంట్రీకి పడదు అది మీకు కూడా తెలుసు ఇస్రాయల్ సో ఇస్రాయల్ వాళ్ళకి సౌదీ అరేబియాకి పడదు ఇస్రాయల్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సౌదీ అరేబియా మీద అటాక్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే యుఎస్ వాళ్ళు సౌదీ అరేబియాకి వెళ్ళి ఒక ప్లాన్ అనేది ఇచ్చారు మీ దగ్గర ఉన్న ఆయిల్ నాట్ ఓన్లీ ఆయిల్ ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ కి కూడా మేము ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం మేము ప్రొటెక్షన్ మీకు మొత్తం అంతా కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం కానీ మీతో మాకు ఒక అగ్రిమెంట్ కావాలి ఏంటంటే మీ కంట్రీ నుంచి మీరు ఏదైతే ఆయిల్ ప్రతి కంట్రీకి మీరు అమ్ముతున్నారో ఎంటైర్ అన్ని కంట్రీస్ కూడా మీరు డాలర్ రూపీ డాలర్ రూపంలోనే అమ్మాలి మీ దగ్గరికి ఏ కంట్రీ కూడా ఏ కంట్రీ అయినా ఆయిల్ మాకు కావాలి అనుకుని వస్తే మీరు డాలర్ రూపంలో మాత్రమే అది అమ్మాలి తప్ప ఇంకే కరెన్సీ రూపంలో కూడా అమ్మకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది తీసుకున్నారు దీనికి సౌదీ అరేబియా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇందువల్ల వాళ్ళకి అక్కడ గోల్డ్ షార్టేజ్ వచ్చినా సరే వాళ్ళు ఇక్కడ సౌదీ అరేబియాతో ఆయిల్ ఒకసారి డీల్ మాట్లాడుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యుఎస్డే అన్నారు మళ్ళీ స్లో స్లోగా డిమాండ్ పెరగడం స్టార్ట్ అయ్యింది ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో సౌదీ అరేబియాలో వాళ్ళు డీల్ మాట్లాడుకున్నారో సౌదీ అరేబియాలోనే కాదు ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ ఓకే ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ లో మీకు తెలుసు దీని మీనింగ్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఓపీఈసీ అని ఓపీఈసీ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఓకే మొత్తం అదర్ ఫోర్టీన్ కంట్రీస్ దగ్గర కూడా సిమిలర్ గానే వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ అనేది వాళ్ళు వచ్చారు ఎప్పుడైతే మొత్తం ఎంటైర్ ఆయిల్ సప్లై ఎక్కడైతే ఉందో అన్ని ఆయిల్ సప్లై కూడా డాలర్ రూపంలోనే సెల్ చే సప్లై ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఒక అగ్రిమెంట్ కి వచ్చేసరికి డాలర్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది స్లో స్లోగా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇది మీకు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎవరైతే ఉంటుంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చే ఉంటుంది ఒక యుఎస్డి ఐఎన్ఆర్ ఒక చాలా మందికి ఈ యుఎస్డి ఐఎన్ఆర్ చేంజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అని అడుగుతుంటారు ఈ యుఎస్డి ఐఎన్ఆర్ చేంజ్ అవ్వడానికి రీటైల్
मेजर गई इवे एफेक्ट होनाई फोरन एक्सचे रेट्स अंत ए इंतवर इकड़क अर्थमें कदा फर् एग्जापल तीस मन इंडियन रूपी इंका वर्स सिचुवेसन बेलाना की वन आफ द रीजन एनकू मन की इंडियन रूपी वन आफ द वर्स्ट सिचुवेसन अंदर की तलू रशिया उक्रेन वार जगह रशिया उक्रेन वार जगह रशिया उक्रेन वार जगह आई प्रईजेस अने चाल हई लैवे आई प्रईजेस अभी चाल हई लैवे एपड़ आई प्रईजेस अभी हई लैवेपा आब्विस्टली डालर ओक रेट डालर ओक डिमेंड उ प्रईज पे वीलू डालर रूप में अम्माली आब्विस्टली डालर ओक डिमेंडे कदा इपू आई प्रईज पे सर कोई रेडी कंट्री अदे अभी मन इंडिया एन कं मन इंडिया फै पर्सेज एकानमी अंत क्रूड आई डिपेंड उ इप्ड मन एट्टी फाइव पर्सेंट एकानमी अंत क्रूड आई डिपेंड आटोमेट मन क्रूड नि प्रईजना सर को प्रईजना सर मन को अंत मन की कावाली अंत मन कने वाली सप्लाई वाली अंत मन की कावाचे सर की ओके वाल दी ओके डिमेंड ओके वाल डिमेंडर इपू सर एब्विस्टली प्रोडक्ट कने वाले तक अम्मेदी एक्वीन आटोमेट डिमेंड रेट अने सो डालर रूप में मन इंडियन रूपी वेली डालर रूप में मार्चको अब डालर ने आई रूप में आई कोई सो इंडियन रूपी डालर ने अड़गेट आब्विस्टली डालर डिमेंड पे सी सिक्स रूपी दर और सी फाइव रूपी दर मन दर डालर स्लो इन मन की एटी वन पाइंट एट इपड़े नीन वीडियो रिकॉर्ड एन पाइंट एट रूपी उलर ने मन एटी वन पाइंट एट रूपी मन कुंटना यू नो डालर और वन डालर वे सर की वन रूपी उ बट रईट नौ अंत ले वन डालर वन रूपी एपड़ू अभी मन एपड़ो माटडकने सो बट इपू मन की वन डालर वन रूपी उ नयी फारटी सैवन मन को ई थिंक वन डालर वन रूपी नयी नयटी फाइव लन डालर थर्टी टू रूपी को अलग टू थे टेन वन डालर फारटी थ्री रूपी को वेली अला टू थौज ट्वेंटी टू प्रसेंट रईट नौ वन डालर एटी वन पाइंट एट एट को वेली इध मन डालर ओक रेट सो एपड़ मन आई एना कौन रेडी अमो आटोमेट डालर ओक डिमेंड पे मन इंडियन रूपी को स्लो स्लो वीक स्टार्ट इधी मेजर रीजन मन इंडियन रूपी इंत स्ट्रांग वीक अवे इदे रीजन का ओनली क्रूड आई वाले मन की इंडियन रूपी तग्पेदारा अदे का इंकोक रीजन एंटे मन इंडियन स्टाक मार्केट प्रसेंट रईट नौ एफ से सैल्ड डेटा मी अंदर की ऐडिया उड़े उ एफ नंथली पेटी चूपस्ता चूँ लास्ट सिक्स टू सैवन मंथ लास्ट सिक्स टू सैवन मंथ लास्ट इयर अक्टोबर नीचे इप्ड वरकू थ्री पाइंट फाइव ऐक् क्रोर्स प्लस वालू प्रॉफिट बुकिंग से कौन स्टार्ट इंडियन रूपी वीक आटोमेट डबूल अंदर बैठक की तस्कोचेस्टर आब्विस्टली नी पाइंट फाइव ऐक् क्रोर्स नयटक की तस्को सैलिए फारे वाले उ फर् एग्जापल यूएस वाले उ फारे इंस्ट्यूशन इनवेस्टर्स अंत यूएस वाले लेदा अदर कंट्री वाले वाल वाल दर अमौंट अंत इंडियन मार्केट इंडियन मार्केट वाले फस्ट वाल दर डालर इंडियन रूपी मार्च अब इंडियन रूपी इंडियन मार्केट इपू इंडियन रूपी उ मार्केट अमौंट अंत वाले सैल्जेस्टर अब डबूल वाल दर उ इंडियन रूपी उ इंडियन रूपी उ इपू वाल डालर ऐ कन्वर्टी अवना कदा डबूल डालर ऐ कन्वर्टी वट एवर द मनी इपड़े इक चूस चूँ एफ सैल नंबर इदंत ट्वेंटी फाइव थी टू नीचे इंतरूक सैल नंबर नंबर अंत वालू देन कर्चाली डालर ऐ मार्चाली स्टील डालर ऐ मार्चाले इपड़ू नी कंट्री की वेली ना डबूल डालर ऐ मार्चुन अड़ा डालर ओक डिमेंडेवा अर्थम आब्विस्टली फारे इंस्ट्यूशन इनवेस्टर्स डालर ओक डिमेंड वाला इंडियन रूपी इंका वीक डालर वाल्यू अने इंका पे अनदर रीजन मल्ल सो सई अने इंडियन रूपी एक्वईं डिमेंड अने वाली सो मंद सई वालिमेंडे आब्विस्टली रेट अने दिन डिमेंड रेट अदी अनदर रीजन अच्छे दीन कंटू ए सोल्यूशन अनेटाकटे चूँ नीन कंपारीजन चूपस्ता ब्रिंट आई अंड अल यूसर ब्रिंट आई यूस निम्न चार
చూడండి బ్రెంట్ ఆయిల్ సో బ్రెంట్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ లో కూడా చూడండి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎప్పుడైతే మీకు యుఎస్ ఆయిల్ కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ వస్తుందో యుఎస్ ఆయిల్ చూడండి కంటిన్యూస్ గా ఫస్ట్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా యుఎస్ ఆయిల్ పెరుగుతూనే వచ్చింది మన యొక్క ఇండియన్ రూపీ ఈవెన్ మన యొక్క ఇండియన్ రూపీ కూడా కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే వచ్చింది సో చార్ట్ లోడ్ అవ్వట్లేదు సో మన యొక్క ఇండియన్ రూపీ కూడా కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే వచ్చింది అయితే దీనికంటూ ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా దీనికంటూ ఏదైనా సొల్యూషన్ మనం తీసుకురాగలమా అని అంటే ఎస్ ఇందులోని కొన్ని మనకి సొల్యూషన్స్ అయితే మాత్రం తీసుకురాగలం కొన్ని అది ఎలా మనం సొల్యూషన్ తీసుకురాగలం అనేది నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను ఫస్ట్ పాయింట్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మీకు తెలుసు మన ఇండియా ఈవెన్ దో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత వస్తున్నా అన్ని గ్లోబల్ మార్కెట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచినా సరే మనం అంతగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి పెంచలేదు ఎందుకు బికాస్ మనకి ఇండియా కంటూ కొన్ని స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇలాంటివి జరుగుతాయని తెలిసే ముందుగానే బ్యాక్ ఎండ్ గా మన ఇండియా మన ఇండియా దగ్గర ఆల్రెడీ డాలర్ అనేది కొంత రిజర్వ్ చేసి ఉంటుంది డాలర్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఓకే మన ఇండియన్ రూపీనే డాలర్ గా కన్వర్ట్ చేసి మన ఇండియన్ రూపీనే డాలర్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ అమౌంట్ ని ముందుగానే రిజర్వ్ గా దాచుకుంటారు అనమాట అప్పుడు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా కానీ మన ఇండియన్ రూపీ వీక్ అవుతుంది అని అనుకునేటప్పుడు వీళ్ళు డాలర్ ని సెల్ చేస్తారు మన ఇండియా దగ్గర ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రిజర్వ్ అమౌంట్ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇండియన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ వరకు ప్రజెంట్ మన ఇండియా దగ్గర ఉంది సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అమౌంట్ అంతా కూడానా వీళ్ళు కానీ ఇప్పుడు సెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే డాలర్స్ నువ్వు సెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసావు అనుకో ఆటోమేటిక్ గా డాలర్ యొక్క సప్లై పెరిగిపోతుంది డాలర్ సప్లై పెరిగిందంటే డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది అలాగే డాలర్ యొక్క రేట్ వాళ్ళు తగ్గిస్తారు ఇండియన్ రూపీ యొక్క వాల్యూని స్ట్రెంగ్త్ అని చేస్తారు అయితే ఇది కంపల్సరిగా చేస్తారని నేను మీకు చెప్పను ఈ రూట్ మాక్సిమం వాళ్ళు ఎంచుకోకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎంతో క్రైసిస్ లోకి వెళ్తేనే ఆ రూట్ అనేది ఎంచుకుంటారు లేదంటే మాత్రం ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ని స్లో స్లోగా పెంచుకుంటూ వెళ్తారు తప్ప ఇక్కడ మీరు చూడండి స్లో స్లోగా దాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళారా తప్ప ఎక్కడ కూడా మనం అంతలా తగ్గించుకుంటూ రాలేదు అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఓకే మన యొక్క రిజర్వ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పెరుగుతూనే వెళ్తుంది అది వన్ రీజన్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి ఇండియన్ రూపీ ఇలా వీక్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలుసు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన కంపెనీస్ ఓకే అండ్ సొల్యూషన్ ఇది ఒకటి కదా ఇంకొక సొల్యూషన్ ఏంటంటే మీరు రీసెంట్ గా చూసే ఉంటారు ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఐ మీన్ పెట్రోల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ట్యాక్సెస్ పెంచడం గాని సో ఇలాగా ట్యాక్సెస్ పెంచుకుంటూ లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కొద్ది కొద్దిగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం ఇలాంటి వాటిలో మీకు చూడండి ఇక్కడ యుఎస్డీ అయినా పెరగడం క్రూడ్ ఆయిల్ పెరగడం అది మెయిన్ పాయింట్ ఓకే సో అలానే అలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకొని వస్తారే తప్ప ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ని అయితే మాత్రం మాక్సిమం డాలర్ ని సెల్ చేయడం అయితే మాత్రం చేయరు ఇది మెయిన్ పాయింట్ అయితే ఇందులో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇది నేను మీకు వైట్ బోర్డ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది సో ఫస్ట్ థింగ్ మీకు అడ్వాంటేజ్ దీనికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అలానే డిస్అడ్వాంటేజ్ యుఎస్డి మన ఇండియన్ రూపీ వీక్ అయిపోవడం వల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఐటీ కంపెనీస్ కి అడ్వాంటేజ్ ఐటీ కంపెనీస్ మీకు తెలుసు ఐటీ కంపెనీస్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సర్వీస్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మనం చేసి ఇవ్వడం సో సర్వీస్ వాళ్ళకి సర్వీస్ రూపంలో ఐటీ కంపెనీ సర్వీస్ కాబట్టి ఇండియన్ రూపీ పరంగా ఛార్జ్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ డబ్బులు వస్తాయి అంటే యుఎస్డి ఐఎన్ఆర్ ఉన్నవి ఇండియన్ రూపీ గా కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలి ఇండియన్ రూపీ సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ గా ఇచ్చారు అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఎయిటీ వన్ రూపీస్ ఉంది కదా ఎయిటీ వన్ రూపీస్ షాపుని ఇస్తారు అలా అనమాట ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ అలానే ఫార్మా కంపెనీస్ కూడా పాజిటివ్ ఉన్నాయి ఫార్మా కంపెనీస్ వచ్చేసరికి కెమికల్స్ ని అదర్ కంట్రీస్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటారు అది కూడా పాజిటివ్ నే అండ్ తర్వాత ఏవైతే ఇప్పుడు మన దాంట్లోనే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా కొన్ని రిలయన్స్ కానీ బీపీసీఎల్ కానీ ఐఓసీ కానీ కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళకి కూడా పాజిటివ్ నే ఇండియన్ రూపీ వీక్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఇంకొకటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో మనం మీరు మాట్లాడుకుంటే బయట కంట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా బయట కంట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఇంటికి డబ్బులు పంపించాలనుకోండి అంటే ఈ ర
మన దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర నుంచి ఒక వంద డాలర్లు పెట్టి బయటకి కొన్ని సేల్ చేసాం అనుకుందాం ఓకే కానీ బయట నుంచి మనం తెచ్చుకున్న ప్రోడక్ట్నే మనం టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పైన ఉంటుంది ఓకే ఇందులో ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ కాకుండా ఎక్స్ ఐ మీన్ ఎక్స్పోర్ట్ నువ్వు బయట అమ్మేదాన్ని కాకుండా నువ్వు ఇంపోర్ట్ ఎంత తెచ్చుకుంటున్నావు అనేది నీకు చూపిస్తాడు అనమాట టూ హండ్రెడ్ కరెక్ట్గా రాయట్లేదు ఓకే టూ హండ్రెడ్ సో ఈ టూ హండ్రెడ్ అంటే మీకు ఇంపోర్ట్ కన్నా ఎక్స్పోర్ట్ అంటే మీకు ఇక్కడ దీన్ని ట్రేడ్ డెఫిసిట్ డేటా అంటారు ట్రేడ్ డెఫిసిట్ డేటా వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ కన్నా ఇంపోర్ట్ అంటే బయట నుంచి మనం తెచ్చుకునేదే ఎక్కువ బయట నుంచి మనం తెచ్చుకుంటున్నామంటే ఆబ్వియస్లీ ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతుంది ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇండియన్ రూపీ ఎక్కువ పెట్టి మనం కొనుక్కోవడం దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ప్రెజర్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎగ్జా ఇది ఇప్పుడే కాదు ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఉండేటప్పుడు కూడా ఇలాంటివి జరిగాయి అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా మనము బయట కంట్రీస్ కూడా చాలా వరకు లోన్స్ తీసుకున్నాం బయట సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర కానీ బయట ఫారెన్ ఫండ్స్ దగ్గర కానీ లేకపోతే అదర్ థింగ్స్ లో కూడా మన ఇండియా వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఫండ్ లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నాయి అందులోనే మన మన ఇండియాలో ఉన్న మేజర్ కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ అదానీ కంపెనీస్ కానీ రిలయన్స్ వాళ్ళది కానీ వీళ్ళు కూడా బయట కంట్రీస్ లో లోన్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఆ లోన్ క్లియర్ చేయాలంటే డాలర్ రూపీలోనే రీపేమెంట్ చేయాలి డాలర్ రూపీలోని ఆ లోన్స్ ని క్లియర్ చేసినప్పుడు రీపేమెంట్ చేయాలంటే మాత్రం ఒక డాలర్ యొక్క కాస్ట్ ఎయిటీ వన్ రూపీ అయిపోయింది స్లో స్లోగా పెరుగుతూ వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ మనీ ఇంకా ఎక్కువ పెట్టి సేల్ చేయ ఎక్కువ పెట్టి లోన్ క్లియర్ చేయాలి ఆబ్వియస్లీ ఆ కంపెనీస్ మీద ప్రెజర్ కూడా కొద్దిగా పడుతుంది ఇది మెయిన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అనమాట అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉందో డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా అంతే అనమాట అయితే ఇప్పుడు దీనికి కంట్రోల్ చేయడానికి మెయిన్ సొల్యూషన్ మెయిన్లీ మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యే ఉంటుంది రిజర్వ్ చేసిన అమౌంట్ అయినా సరే డాలర్ ని సెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డాలర్ యొక్క సప్లై తగ్గిపోవడం లేదు అని అంటే ఈ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ డ్యూటీ పెట్రోల్ మీద తగ్గించడం కానీ ఐ మీన్ పెట్రోల్ మీద పెంచడం కానీ సో ఇలాంటివి లైక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గురించి అయినా కానీ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఇండియన్ రూపీ కూడా స్లో స్లోగా స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఐ హోప్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ కి అయితే మాత్రం ఆన్సర్ క్లియర్ గా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ వీడియో నచ్చింది వీడియో హెల్ప్ అవుతుంది అని కానీ మీరు ఫీల్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి ఛానల్ లింక్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ